，你结婚还差十万彩礼，妈把老宅卖了，这些钱你拿去结婚吧。你把房卖了，那你住哪儿？结婚要钱，二十万，不是说有十万吗？十万，十万你就想娶我女儿？那我儿子喝西北风去？告诉你，想结婚，就连我儿子彩礼钱一起掏了。哼，二十万你都没有，活该你跟你妈这点钱。我告诉你，二十万如果明天不到。你跟你妈一块上路得了，别他妈浪费了。我到底做错了什么呀？老天，谁来帮帮我呀？啊？啊啊啊啊！张良，我可怜的孩子，人事太多无奈艰辛，本才是愿帮你一把。你以后要处处积德行善，好处自然少不了你。但是你要记住，你的钱财只能帮助别人，切莫自己享用，明白了吗？哈哈哈哈哈哈。据本台临时消息，神秘依赖互温空降加州市，该男子一直行事低调，竟在本市送外卖多年。此人名叫张勇。呃，嗯。神秘依赖互温空降加州市，此人名叫张良。呀，王璐，快来看，快来看，这神秘富豪不就是张良吗？你瞎说什么呀，妈？那个废物怎？完了，都怪你！你昨天晚上那么对他，这到嘴的鸭子飞走了。昨天都是你跟我哥说的，我什么都没有说，你怎么又来上我了？哎呀，别废话了，赶紧去找他去！哎呀，找什么呀？昨天你跟我哥闹成那个样子，你今天晚上就把事儿跟他办呢？哎呀，赶鸭子上架，你懂不懂？我相信他敢不要你。啊？啊什么啊？你不中用，可死我！哦哦，快点！啊！我要捐款。哎，你这样的求屌丝学人家装逼啊！哎，我再提醒你一次，我们这里捐款最起码都得一万。才、哎、一万，太少了。我是来做善事的。我呢，今天是要把我所有的财产全部捐掉，一共十个亿。穷疯了吧你！你吹牛逼都不带脑子的呀！保安，快把他弄走，这人闹事！你瞎说什么呢？我真的是来捐款的呀！嗯，不好意思，先生，您别误会。小李，帮先生查一下账户。你等一下，竟然真的有十个亿！行了，别磨蹭了，快帮我捐了，快点！先生，嗯，您、嗯、这十个亿里还有不动产，也要都捐了吗？对啊，全都捐了，搞快点，我还有事儿呢，快！啊，好啊。新闻里那个空降加州的富豪，不就是他吧？李经理，你可得抓住机会呀、啊！一万嫁给他，你也不能嫁给穆爱爷。小林，你就听爸爸的话，只要你嫁给穆多金，咱们李家就有救了呀。大儿，你是怎么想的？穆多金那个老色鬼，他只比你小一个月，家里还一堆姨太太，我宁愿死，也不嫁。住嘴！
也许你就是老天派来的救兵吧。你捐了这么多钱啊，按理来说应该功德无量呀、啊，怎么还没给我放过、啊？张先生，嗯，感谢你为慈善事业做出的贡献。啊，为了感谢你啊，我将无偿担任您的私人秘书。啊啊！秘书，大姐，我我是正经人。先生，您误会了，我们都是正经服务。我们基金会啊，就是为了感谢像您这样的大善人。我会的可多了。高高的山腰的啦，有几个山林那大。财神爷啊，您老人家给的还真不少啊！张良，我被绑架了，快来救我啊！什张师傅，你终于来了，我真是太开心了。<笑>我看见你可开心不起来。啊，这。灯光起，音乐响，欢迎新郎闪亮登场。阿良，你愿意娶我吗？啊，不是，小鹿，我那二十万的彩礼钱还没准备好。什么二十万呀？我爱的是你这个人，又不是你的钱。阿良，我们是真爱啊。可是没有彩礼钱，太合适吧？合适？谁他妈敢说不合适？老子弄死他！是啊是啊，张女婿，哎，你为人啊质朴醇厚，为人低调，人家大应该，心正气盛。可是这个时代的楷模，跟我们家梦露，你真是绝配。对呀、啊，阿良，结婚吧。小罗，要不还是等财神爷给我发完红包，咱们再。等什么呀，阿良，有一件事。我也该跟你说了，我怀孕了。啊？啊？那太好了！哎，婚礼加怀孕，那是喜上加喜呀、啊！哎呀，美女啊，你眼眶头了，穿帮了咋办啊？那我真的怀孕了啊！哎呀，哎呀，这妮子真是聪明，是不是早就看出来她是隐形富豪了？他知道有孩子拴住他，哎呀，算是我没白养你。哎呀，哎呀，姑爷呀、啊哎，你看梦露现在她都怀孕了，你是不是给她买套房子，安稳安稳呀？阿姨，我现在没有钱。哎呀，阿姨知道那个城市花园那套别墅价值八千万呢。哎呀，阿姨，这个房子吧，它已经不是我的。啊，现在就属于我们的夫妻共同财产。哎呀，走吧，我们去看房子吧。走走走走走。这么大的别墅，还有那么大的花园，都是我的啦！哎，我这么棒的豪车，都是我的了吧？老头子，还没有看见呢，我们孟家都要出头了呀！哎，姐，你看他干啥了？哎，住手，住手！你谁呀、啊、你？偷我们家东西干什么？哦，张先生，这些东西不都是要捐的吗？什么？你跟我老实说，你去拿挣多少钱？我现在就剩这么多了。哎，不过小洛，你听我说。等咱们结完婚，我就更有钱了。我呸！谁他妈嫁给一个穷鬼啊
你听我解释，我去你！你敢骗我？老子先砸了你！丁丁丁，丁丁丁，三十爷，你快显灵了！你不是说行善积德就可以财源滚滚吗？就差把他们裤衩也捐了，你倒是送我钱啊！哼，临时抱佛脚，未必也太晚了吧？啊张先生，您没事吧？你谁呀、啊、你？关你什么事儿？我是张先生的私人秘书，你们如果再这样，我可就要报警了。私人秘书？就他这个穷光蛋，需要什么秘书？啊、哦，这可是你负责吧？<笑>你，小莫，你就这么瞧不起我吗？咱俩跟你在一起，在你们家。任由做吧，没有功劳也有苦劳吧。再说了，你肚子里边还怀着我的孩子呢。啥子还要怀你这个废物的孩子？什么意思？哎呀，挺热闹啊！哎呀，顾总，您怎么在？这不是知道您要来看房，我也顺便看看你给我的孩子找了个什么样的爹呀、啊？啊！哎呀，穆总，你又开玩笑了。咱们的孩子啊，只有你。我对你那么好，竟然给我戴绿帽，不仅戴，还他妈怀了。以前呀、啊，只是觉得你是个老实人，现在觉得呀，你是接盘的我，人死了，好你家滚了！你臭废物，还敢顶嘴！顾多金，你跟别人生孩子，我要跟你解除婚约。好啊，那小林，你可想清楚了，要是没有我。李家就只能要饭，那是以前，现在不用。这位是张良先生，他就是空降本市的亿万富豪。你的眼神现在有多瞎呀？就这副穷酸样的亿万富豪。安慕总啊，不知道，嗯、就这个穷鬼啊，还吹牛说捐了十多个亿呢，一群蠢货。他捐的只是个人财产，阿良，你把公司的市值说出来，让他们开开眼界。这个是真没有。不<笑>是，这怎么可能？那你钱从哪来的？我要说，是财神爷送的，没现金。<笑>哎呀，我说李小姐，这样。你今儿晚上把我伺候好了，我保你李家太平。你放心，虽然我和你爹同名，但是我可比他强多了。哎、大小姐，我终于杀到你了。啊，您大姨妈、二姑妈的三娘舅在澳洲有一笔遗产，价值一千个亿呢！一千亿？莫非这笔财神爷对我捐不赏金？不过这烂子好像在哪里见过。大少爷，您赶紧领我去签字吧。哎，我是张良，你这点破碎银子是不是没地儿花了呀？找了个这么群演在演戏。屁股是个人，气还让我就是，还一千亿，就你穿那穷酸样儿，你他妈连一千亿冥币都买不起啊！<笑>放肆啊！竟然敢对大少爷如此不敬！哎，我说，真把自己当管家了啊！这个废物不知道从哪抓了个群演，你在这狗叫什么？你行了，别在这废话了。我说你们这帮人天天在这演戏不累吗？啊，一个别墅都买，非要在这吹牛，一不怕。我说，爹
别说一栋别墅，我实话告诉你，就是城中花园别墅区都是他的。张良，你不去当演员真的是可惜了。是，哎，你要是真的有钱，那这钱吃了。这可是你说的，都过来！哎呀，我的天！来来来，卸货。好好好好，好好好，张张良哥，嗯，我姐就是个贱货，别跟她一般见识。你呀、啊，就是我姐夫。孟珂，你放什么狗屁！滚！张良，你听我说，我其实一直是爱你的，都是他，都是他教我这么做的。还有那个穆总，也是他跟我认识的。啊，对对对，就是他，都怪你，叫我红芳，养了我这么大傻逼。你们两个小畜生，哎，我一把是一把，要把你们拉扯蛋，你们这么对我。我们走吧。哎，各位，这车金条呢？你们想拿多少就拿多少，随便拿啊！真的。穆二爷，你怎么不也拿点啊？一群没见过世面的乡巴佬罢了。小子，我们还会再见。看来你真的是老天派来的救兵了。阿良，我可以请你吃饭吗？好吧。走吧。那个、啊，不好意思，本件是会员制，没有会员预定，不得入内。你不认识我吗？李小姐，我怎么不认识你呢？按照规定，本件着正装才能入内。我，我这身衣服怎么了？你一个饭店还管人家穿什么衣服？你怎么不干脆换肤色呀？再说。正常人吃饭哪有穿西装？你不怕领带把客人脖子勒着？哎，我说你笑什么？我告诉你啊，赶紧把你们领牌叫出来。呃，就说空降加州的千亿富豪要找他谈谈，快去！哎，我说你，你怎么？算了，你走吧。这位先生，有什么可以帮忙？你说吧，我消费多少？啊？才能进去吃饭。先生，您说笑了。本酒店是穆氏集团旗下的酒店，穆总已经跟我打过招呼了。您二位与狗不得入内。<笑>凭什么呀？是他出轨在先，现在还倒打他。我当谁啊？这不是我的那个老同学吗？<笑>老公，你们今天不是同学聚会吗？怎么没叫他呀？开什么玩笑！我请的同学都是身价上百万的，这种垃圾，端盘子都不背。你别瞎说啊！端盘子怎么能要叫花子呢？哎，既然你们是同学，不让他去门口站岗，还能挣口饭钱吃。还是老婆善良。魏大长。你不过是我们李氏集团开除的人吧？有什么资格在这说别人？你说是李氏的千金李小姐吗？怎么跟这种垃圾混到一块儿？你们李氏现在估计连点卫生纸都买不起。说实话，我还得谢谢你们。要不是你们帮我扫地出门，我还认识不了穆多金穆二爷总干爹呢。李氏
。李氏千金李小莲。对，是我。只不过我们家现在已经不是豪门了。老公。别跟这俩穷鬼浪费时间啊！我都饿了。好，咱们走。哎，魏经理，请。<笑>小王啊，别什么阿猫阿狗的呀，都放心。<笑>小的明白。<笑>魏经理，慢走。<笑>来人，把这两个穷鬼啊，给我丢出去。你到底要干什么？行，兄弟，我直说了吧。呃，今天你这个酒店我全包了。我呢，想请李小姐吃个便饭，多少钱？你看个价格吧。<笑>您说笑了，这个酒店可是本市规格最高的酒店，虽然说占地面积，但是所有的布置都是皇家级。要说包的话，一天怎么不得一百万？就您二位这个，哎，行，你也算，我也看人家李总家最优雅的一个。呃，只不过这一百万的价格，我得思考一下。先生，打肿脸充胖子的人，我见多了。您要是愿意在这儿丢人，我就不陪您现眼了。我们走。哎，等等。一天一百万，一个月三千万，也不算贵。哎，行，你们这酒店我要。我看这酒店的环境还不错，给我当食堂吧。啊，这啥？哦，对，我差点都忘了。哎，放规矩。哎，兰子，你的下费，你嫌不够？这下够了吧？哎呀，阿良，他们穆氏集团的员工是通过专业训练的，你给他再多钱都不会让你进去的。<笑>你看到没？里面强。对对对，更强。慢走。啊，好了好了。好了<笑>张总，别抢，您同学都在里边呢。<笑>小花啊，哎，小王，哎，我记得你好像说过，来这儿吃饭好像要穿正装吧？啊，啊这这这这，郑总，郑总慢走了，郑总，你先慢走。这一晃又是十二年不见了啊！难得同学们都记得老师啊！今天又把老师请到这里，让同学们破费了啊！<笑>来，咱们大家干一杯！来，<笑>来来来来，赵老师，赵老师，你还记得我吗？我当了可咱们班三业劳动委员的。我、嗯、这个。就是当年春节，我爸送你一瓶剑兰汤。行。哦，对对对，徐嘉诚，对吧？哎呀，记得记得，这好学生，老师一般都会记得。老师，我呢代表大家敬您一杯，您辛苦了。<笑>大长，这可是咱们班最好的学生。我记得当年春节的时候。还送我一瓶茅台呢，啊，没有的事儿，老师。<笑>老师，您猜我在门口看见谁了？看见谁了？张良。张良。老师，就是当年春节送你红裤衩的那个人。<笑>这这这差生，老师一般都不记得。这谁在说我呀？啊！张良，哎，谁他妈让你进来？小王子，来来来，经理，你找我。
被人抢了，我不让你把他赶出去吗？周老师，我先解释一下啊，是这样，当年呢。正好赶上你犯太岁，呃，所以我才买的红光灯。你看他们这送你的又是烟又是酒，这要是传出去的话，估计都能判你好几年了，是不是？嘿嘿嘿。你，你给我滚！给我滚！哎呦，张老师，张老师，小王，愣着干嘛？赶紧把他弄出去！快点！不干了，哼！我说你都毕业这么多年了，这又蠢又瞎的毛病你是一点儿没改。哎，我说你看不出来呀？啊，我摊牌了，我现在可以为所欲为了啊！嘿嘿，胡说什么呢？啊？没错，阿良刚刚用实力把这家酒店买下来。什么？你就是个破落户。啊！你们李氏加起来还没老子一道菜贵。哎，你裤兜里边那些钢镚儿撞起来能有老子一个屁响吗？你现在放的屁，确实是比补钢镚儿响。我告诉你，整个加州除了我干爹，没人敢。那这样，你敢不敢和我比一比？哎呀，张良，你吹牛自己都信了，你跟我比啊？我就问你，敢不敢？敢不敢？好，既然你找死，我陪你玩玩。好呀，那我倒是要看看你到底有多少钱和我斗。嘿嘿，光比钱有什么意思？这样吧。如果你输了，跪下来磕头认我做干爹。这可是你说的啊！那要是我赢了，你就去我家做我的看门狗，敢不敢呀、啊？当然行啊，我老公还能怕你？哼，就是。老常，别怕他，打上学的时候，他就是那副德行。季老师，好好教训教训这个差事。放心吧，周老师，今天我一定要把那个红灯车套你头上。杨哥，嗯，加油！果然还是我的好兄弟。难兄难弟。就是，识相的话赶紧认输吧，免得一会儿太难看。你个骚狐狸，赶紧闭嘴啊！小心一会儿我撕烂你的嘴！少逼逼，怎么？这有两个火锅，咱们拿支票当底，谁先把火锅的水煮沸了，谁就赢。这个呢，就支票，我知道，一张十万，一本一千万。老子现在身上就有四。知道就好。那咱们烧完的这些钱，全部捐到李氏基金会，由大家来监督，怎么样？怎么了？心疼吗？啊？切，不憋。老子平时抽烟就用这种支票慢烧，我也没说不能整本整本烧啊！哎，哎，一共一千万，我捐完了。<笑>
。张张总，什么网？您说。你去帮我把全程的通知。谁姐姐？都是你的。对，全部有。可是这,这张总，支票有定额支票，还有空白纸，你选呀、啊。要空白的，你就自己填，数额越大越好。啊？我、啊？对，就是你。哎，张总，从我第一眼见你的时候，我就觉得你这个人一定是一个有大智慧的人，将来一定能成大事。所以啊，现在你拿去，拿去，快去,去。好，好，好。你们两个在地图里没钱了，可没跑步啊。好，你还是担心担心你自己。你看看你盆里的火，都快灭了啊！张良，老子跟了穆二爷这么长时间，什么大江大浪，就信了，还能在你这条臭水沟里还是算了吧，自己说的去，明天把自己摔死。放心吧，你的这位老同学呢，除了有钱，就剩有钱了。哥，哎，小丑，他捐的是钱，我是越捐越有钱。嘿嘿嘿。哎呀，这魏经理的嘴看来硬得很啊！啊，我看差不多可以结束了吧？放屁！老子才没结束。冻结了？什么？我操！哪个孙子不想活了？敢封老子的账户？是穆二爷封的。您一个小时就刷爆了六张卡，二爷他就就什么？六张？我告诉你，老子现在就是要钱！你赶紧把公司的公款账户打开，快点！哎呦，穆二爷，你来的真不快啊！干爹，干爹，您来。我再不来，把我穆家的钱就烧光了。干爹，我们烧了那么多钱，他……张彪，你怎么阴我？我阴你？咱们俩可是一块烧的钱。一块捐的款，我连赢你的机会都没有啊！哎，不过听你的意思，你好像是真怂了啊！放屁！我怎么可能给你认怂？
今天咱们再来一把，老子弄死你！真是瞎了眼了，怎么收了你这么个没心肝的东西？行了，别打，怎么？我穆家的事你也想管吗？穆二爷，您误会了，我可不像您，就喜欢掺和别人家的事儿。只不过嘛，你们家的事儿你们自己去解决去。我看着你们呢，我走。小子，你别太得意。上次是我大意，我没有闪。告诉你，这次先告诉我你的名字。在哪儿搞救啊？<笑>我叫张良，只不过就是一个普普通通的服务员而已。这一次事件呢，啊，确实是，对，还请莫二爷见谅啊。约好了吗？嗯。原来是小瑞斯。一个服务员能豪掷千金，小瑞斯，我命给你大，大，大。工资果然不一般呐、啊！今天这个事情是我干儿子的错，我在这儿替他给你道歉了。哎哎哎，跪不下去，不好意思。妈呀，您这也太客气了啊！<笑>你看，我这前女友还怀着您的孩子，要这么说的话，咱俩还算是平辈儿，是吧？愣着干什么？小三叔，你。你小子，今天老夫身体不适，就先放了。但是你要记住，我们穆家也是有头有脸的大家族。在座的各位，我希望你们管好你的嘴。这里的事情我不想在外边听到。我们走，慢着。穆二爷，您说您穆家的脸面大。那要是你们家的人说话不算数，这是不是也太丢脸面了？什么意思？啊，穆二爷，你还不知道？<笑>按照约定，他输了，所以呢，他就得给我当条狗。<笑>你别欺人太甚！我劝你还是赶紧松开，不然你会死的。别太过分了，叫不叫随你，反正你要是违约的话，明儿我就把这事当头给记折。标题就叫《穆二爷的意思：出门炫富，惨遭平平无奇服务员暴虐》。估计这新闻要是播出去了，你们穆家的故事就得暴跌了吧？啊！<笑>我叫起来。小子，得饶人处且饶人。你今天几次三番的为难，你是果真不想在加州混下去了吗？既然穆二爷您发话了，那我就给您个面子。只不过这干孩子在外边撒野，您作为老哥，是不是得回家好好管教？这就不劳你费心，我走。哎呀，张良同学，在学校的时候，老师就非常非常看好你，所以才让你当咱们班的班长呢。你看，这最近呢，学校让拉赞助，你看你都捐了那么多钱，这回给老师捐个大的啊！我申请，呃，把你的脸做成学校的校徽，让全体师生都赞扬你。会长。这什么意思？这有钱了就狗眼看人低了。老师当时教你的东西都忘到脚跟上了啊！所谓富贵不能淫，贫贱不能欺，威武不能屈啊！这些你都忘了。滚！啊！我让你走，好吗？给了我了，不能收回去吧？赶紧滚，赶紧滚！
，老老师先走。请您签字儿。签完这个字儿，酒店就是我的了。那当然了，不光是酒店，在职的所有员工，当然还有我。<笑>妈，你儿子熬了这么多年，终于熬出头了，以后再也不让你受苦了。干什么，<笑>老板？我还有个不情之请，说，你看，您才华横溢，又富可敌国，这酒店在您的带领下，那可一定会走向辉煌。这个时候呢，您是不是缺一个懂酒店管理、又会运营的人才？别放屁，赶紧说正题呀、啊！我想当个经理。<笑>我刚才给你的金条，少说得有一千多万了。你干什么看着我打工呀？啊？不是，老板，您慧眼识珠，在茫茫的人群中发现了我。那我呢？<笑>又是个知恩图报的人吧？我当然要用我的大智慧。我回报你了，屁大事！行行行行行，快！行嘞，老板，<笑>那我去忙了。快签字吧。你要记，你的前台只能帮助别人，切莫自己想，明白了吗？按照财神爷说的话，签了字不就代表着我自己享受了吗？阿良，啊，快签字啊！不行，这个字我,我不能签。什么？为什么不能签啊？哎呀，我和你说不清楚，反正反正这个字我签不了。你这是什么意思呀？钱都给了，你现在酒店不要了？啊、行，那你要真不要，你把酒店给我呀！真是饱汉不知饿汉饥，真无语。对呀、啊，酒店要是给你了，就不算我自己想要了呀。哎，来，你来钱。我把这酒店让给你啊！我，哎呀，你快签嘛！你要把这酒店送给我？对呀、啊，这酒店我送给你了呀。呃，不过我有一个要求，以后呢，你来当老总，我来当副总，因为啊，这个酒店是我买的，所以你不能把我给骗了。嗯？哎呀，你快签嘛！张良，嗯，你说，你是不是想泡我？我不是啊，哎，李小姐，你听我说，我答应你。什么？其实，我第一次见你的时候就已经爱上你了。对不起，对不起。哎，我就直说了吧，我我只不过就是想单纯玩一玩而已。玩玩、啊？你你当我是什么样的人呢？不是那种啊，反正就是我不能要，我只能顺手享受一下。呃，等享受完了，给多少钱就行。哎，不是。刘鹏，张良，陆多金
，他再不是东西，他也没说过要玩我。你，你连那个畜生都不如。你还打我呢！我，我今天非得把这个事儿和你掰扯清楚不可。我，我、啊，我，我，我不是故意的。你先冷静冷静，等你冷静下来了，我再来玩你啊！不是，我再来找你聊啊！我操你！这不管怎么说，咱可说好了，我还是这个酒店的副总，股份可不能少了我的。家的名声，吃我的饭，擦我的锅，你说说吧，你想怎么死？干爹，干爹，对不起，我错了，干爹，干爹，对不起，我以后再也不干了。妈，干爹。都是因为他，这个臭婊子，他才是瞎起哄干爹。都是因为他，我才失利的。婊子，没打他，你胡说！明明是你自己没脑子，跟我有什么关系？干爹，你是知道我的，李氏那么大一个集团，我都拿得下，所以就是因为他，婊子，贱人，没打他，你个王八蛋、啊！既然这次事情是你引起的。那这次我们穆家亏损的钱就由你来还，拉他去极乐坊，多接几个客人，带走。不我最近有一笔大买卖，有一个将功赎罪的机会，你要不要？不要！什么？你怎么来了？小梁，你和梦露不是都要结婚了吗？怎么就分手了呀？哎，妈，你听我说。我别说了，妈知道，都怪妈没本事。你爸走得早，这些年妈没有给你攒下什么，凑来凑去也就那点钱。妈苦点没事可你怎么办呀？妈，这日子再难也得想办法过下去呀、啊。你平时邋里邋遢的，这里怎么这么乱呀？难怪人家女孩子不喜欢你，总得拾掇拾掇。妈妈独自一个人把我拉扯这么大，我真是没用。别说给他老人家买房了，还得靠他卖房行不？哎，等一下，卖房？蔡师爷，蔡师爷，我想给我妈买套房，不过您听我解释啊，我,我不是给我自己买的啊，我是给我妈尽孝的。不说话是吧？那我去哪里默认啊？我可就按照你的指示做了。妈，我想给你买套房。张先生真是好眼光啊！这座别墅可是咱们家州的新楼啊，号称王中王。自打建成之后，便以一个亿的高价位居第一
无人能及。我的个天哪！我就是擦十辈子玻璃，也挣不了这么多钱。擦玻璃？你一个擦玻璃的，好来干什么别墅啊？浪费我时间。妈，你觉得这房子怎么样？好，一个亿的房子肯定好。行，那这个别墅我要了啊啊！小梁，你别开玩笑了。哎呀，妈，您就放心吧啊！最近这两天啊，我发了笔财。你像这种别墅啊，你对于我来说，我都是小意思啊。我跟你说啊，我爸可喜欢清静。这样，你呢就把旁边的这两套别墅也一并卖给我啊，小梁。哎，卖给你可以，不过我要先对你进行验资。怎么？你是觉得我没钱是吧？啊，不敢不敢，只是您这外形还是太别致了呀。我行，验就验吧。好，那就请您出示您的。哎，进来吧，啊。嘿嘿，面子，常先生，刚才冒犯到您了，十分抱歉。想屁话也没用，我告诉你。现在赶紧带我妈去签字交房，快去！好嘞，阿姨，咱签字去。小梁，我签什么字呀？妈，这是我给您买的房子，当然得您去签字了呀！啊，给我？啊、别别别，妈有地方住，你要是有钱了，就赶紧预备结婚，再耽搁下去，人家就……妈，您都苦了大半辈子了，打今儿起啊，这些小事您都不用操心了啊。您现在唯一要想的就是该怎么好好享受啊！再说了，没有您，我哪能买得起这么大的别墅呀？是不是？我好了，听话啊！徐经理，哎，好好伺候。阿姨，我。李小林呢？李小林没了我，你能少玩多少东西？嗯。张先生，张先生，张先生，这是咱家的钥匙。给我妈不就行了吗？你拿钥匙去去去。按照规矩，钥匙必须交给业主才行。还是给我妈呢吧。阿姨她签的是您的。什么？张医生，钥匙给您了，我们先走了。啊啊！小梁，妈，咱们不是说好了吗？这房子签的是您的名字呀。小梁，妈想过了，这房子你得留着结婚呀。赶快去找梦露，说不定他看见你有这么富裕的房子，就能跟你复合的。哎呦，我的妈呀！这娘们儿她就不是什么好人啊！我都有钱能给您买房子，还能没钱跟她结婚啊？啊，妈，这下你可把我给坑惨了。我只是惦记你的婚事，想着你早点结婚，怎么就坑了你了？妈，你你。您不明白，这房子必须得写在您的名字底下，才能保留。完了，这下真成穷光蛋了。小梁，你把所有的钱都买了房子了，那我这就去退了钱。啊啊啊！可别，可别，你可别折腾啊！算了，算了，算了，没钱就没钱吧。这三套别墅，我估计也值不少钱了。哎，大不了一捐。捐了，儿子，你是不是傻了？哎，不
不是我，哎，你们是谁？这房子干什么？你的房子？这明明是我儿子刚买的房子。胡扯！我刚才在售楼部签的合同，怎么可能是他买的房？你说啥？那、啊、这是房产证。如果说这房子你说是你们的，那请你们拿出房产证。中介说这种房子不需要房产证。妈，你可真是我的亲妈呀！啊，买房子怎么连房产证都不需要的啊？我说啊，你们不会是被骗了吧？啊，不不不，不会的。徐经理人可好了，刚才还把我的手机拿去帮我充电呢。啥？你还把手机给人家了？我那个老年机没电了。哎呀，老太太，你怎么什么人都相信？最近呀，我们这里有一伙人，他们是骗子，专门冒充房产中介骗取别人的买房钱。哎，他们还上新闻了。哎，我手机上还有他们的照片。啊，就是他，小梁，我的手机怎么办呀？妈，这哪是什么手机的事儿？我三个亿都没了啊！哎哎哎，老爸，哎爸，哎,哎老太太，爷，我去你大爷！李总，张副总来了。<笑>你来干什么呀？哎呀。你别生气了嘛，我这不是来赔罪了吗？啊，<笑>油嘴滑舌。你这次来，该不会是又跟我玩欲擒故纵吧？哎，真不是。那你来干什么呀？呃，我今天来呢，其实就是想跟你借点钱。啊？借钱啊，顾总啊，我就借一万，明天还你一百万啊！不是张亮，你什么意思呀？啊，你以为我是随便能拿钱打发走的？咋，你不用钱也行吗？啊，张良，你看看你，你看看你，你怎么又生气了？我只不过是过来借钱的嘛。哦，当然，如果说你不用让我还也可以喽。昨天说想玩我。今天拿钱要打包我走，有钱了不起了。哎，你别误会嘛，我说是想玩你，但是我没有说是要玩你，对不对？你，你个臭流氓！我就借一万块钱说我臭流氓了，你们李家可真是泡老婆。啊！李小林，你可别太过分啊！我可是这儿堂堂的副总，你难不成还要当着我员工的面打我不成啊？<咳>不是我就不知道了。哎，老娘要身材有身材，要姿色有姿色，我哪点配不上你？哎，小林，我不是说你配不上我，也不是说以后不合适，哎，就是现在不行。反正我也只能靠你了，那我就把我的秘密告诉你了。秘密？难道你是？你猜到了，对，没错，我们到现在都不能在一起，就是因为我是我爹在外面养的野哥哥<咳>。啥东西？你有病啊！你仔细想想，我单身一个人，要学历没学历，要背景没背景，昨天他们住的还是个破屋，今天就剩下一万了，你难道就不能仔细想想吗？啊！确实奇怪，但如果说这钱是我爸给你的，那就不奇怪了呀。扯淡！那你们家不就破产了呀？之前总听公司有人在公司搅屎分。
，趁我们家的钱，多用我爸拿出去养私生子，我还不信吗？但是，我见到你那一个钱，我就觉得莫名其妙的熟悉感。刚好，我家来找你家的麻烦，你就蹦出来了，那不是你还是谁啊？天哪，难道这个世界上他妈就没有正常人了吗？嗯。就说我妈走了十年，她为人不屈，我还以为她是对我妈有感情，放不下我了。原来是在外头，还有这么大吗、啊？我不是你哥呀、啊！是不是？你都得跟我回去，找我妈说清楚，不然我……姐，好了，你爸可就真的说不清楚了呀！好吧。<笑>二爷，您和小女的婚约啊，呃，一切照旧，请您放心。呃，就请您高抬贵手，千万不要撤资啊。想让我高抬贵手，李老爷，你得低抬贱脚。您吩咐。有个叫张良的，你这是。二爷，我没明白您的意思。你是李小林的亲爹，你自己的闺女跑出去和一个服务员厮混在一起，李家主，你好家教。<笑>二爷，这个叫张良的，我确实听小女小林说过。哎，但但但是只是普通朋友啊，你我我要不然我这这就叫他我。哦，如果没有你们李家在后边撑腰，他一个服务员敢到我的酒店闹事，还做了副总经理，我们李家不要脸，但我们穆家的脸你赔得起吗？啊，二爷，我我我发誓啊，这这件事和我李家绝不半点关系啊，这这。这样，我现在就找人去去把这个兔崽子好好的收拾一顿，以后绝对不让他再出现在您的面前呢，二爷。让我帮你们李家也不是不可以。除了之前的注资，我还会再拿出五十亿给你们李氏集团，但你听好了。我要你以李家的名义投资李小林的酒店，并且让我儿子魏大长顶替姓张的做副总经理。这个条件不过分吧？<笑>好好好好，不过分，不过分。呃，就是二爷，您要给我李家投资，为什么要以我的名义？不该问的，别问。李小雷，你疯了！敢直呼你爹的大名！你还好意思说我？我一会儿跟你算账。哎，莫二爷，怎么哪儿都有你啊？哎，你把你那个不成器的干儿子哄好了。你，大胆！阿良，爸，你疯了！给我闭嘴！狗屁的扫把星，差点坏了我们穆家和李家的大事。你少出门来！哈哈哈哈哈！好啊，好啊，李家主，你们李家真的是有教无类，这什么死猫烂狗都能计较。你不说，我差点还给忘了。魏大长那个蠢货，都能被你像宝贝一样对待。你们穆家十八代祖宗的脸啊，都快被你和你的干儿子丢尽了。狗东西，你给我滚出去！再敢在这里信口胡说，侮辱穆二爷，我缝上你的狗嘴！李老爷，你也好歹是个生意，你就不能好好动脑子想一想？你们李家连电费都能交不起，女儿又不是私师，为什么这个老东西非得娶她呀？啊，张良，你什么意思呀、啊？
，这是我的家事，不用你管。李老，清醒一点吧。来之前呢，小林都和我说过了，你们李氏集团所有的产业全被穆家投了一遍，可唯独慈善基金没有被插手过。现在又要以你的名义给新买的酒庄注资，为什么？如果我猜的没错的话。他要利用你的慈善基金洗钱，一百五威严，一百五威严，穆二爷，还真被我说中了啊！哇，这小子，你不做我干儿子，真的是可惜。你神经病啊！逮谁就说谁当儿子。你自己不会生啊！我会生，我能生，我能生。你老婆还没救出我的孩子，我老婆？啊啊！你说梦露啊？怎么我不要的东西，你都当宝贝一样拿回家去？是不是你们木家什么死猫烂狗都能进来？这这个杂种子，你还不知道吗？他所有七姐同学，是没一个人下蛋。他那个姑娘，小了。感情你是个空包蛋啊？哎，对呀、啊。这么说来，梦露怀的也不是你的孩子。你是不是给他钱，让他重金求子去了呀？够，够了。跟你这种下三滥的人，我没什么说的。家主，这笔钱你们李家是要还是不要？我看，要不再再好好谈谈。那就是没什么好谈。既然你们李家不信任我们穆家，那我回去会如实禀问家主。为之前所有的投资，别别，二爷，你你你不能走，我不能撤资啊，二爷。怎么？你不是不信任我吗？那就算了，啊？不，我怎么能不信您穆二爷呢？你咋的？这是在在是谈商量商量。这笔钱我接了，撤资就撤资。你们穆家投了多少？李良双倍追加。张良，少爷你给我闭嘴！再胡说八道，我打死！我闭嘴？你在外面做那些风流事，你好意思让我闭嘴吗？啊？我风流？还不承认？行，阿良，自己跟他说。叫什么伯父啊？叫爹！爹，不是你们不会是一静？哎，跟我跟我可没关系啊！哎，我说李雷，你到现在了你还不承认？你不承认，你不承认。好，我替你们说，你当时和女同学红杏出墙，是不是有一个私生子？啊你坑我干什么？你又没跟我一起风流过啊！穆二爷，搞半天你光撒种子不结果，玩的还挺花哨嘛！啊，不是我，小雷，你再胡说，我打死你！他呀，就是你的儿子！什么？什么？什么？穆二爷。你这你是我儿子了不起是吧？不是啊，你你妈到底是谁？我妈叫韩梅梅，韩梅梅，高老村的韩梅梅。对呀、啊，你是小梅的儿子，小梅她她现在怎么样？李雷，你还敢说她不是你的儿子？哎呀，这这真不是我的，你父亲是谁？我从小就没见过我父亲，李雷。哎呀，这这不是我，我受够了！我，你们李强好样的
，你们说我是骗子，我看你们才是骗子，你们一家都是骗。二爷，你听我解释，我就闭嘴，我是不想跟你说。我告诉你，李林，我只给你三天时间，三天后的四杀法院。我会让家中所有的命案全部到场。这三天时间，如果你没有执行协议，我就撤资。二爷，二爷，你你说你们捣什么乱呢？这回得罪了顾家啊，我们李家也彻底完了。我们李家这彻底就完了。哎呀，爸，您先别着急，这不是哥哥回来了吗？有什么事儿，他一定能解决的。哥哥？谁的哥哥？啊，不是我的哥哥。哎呀，张良啊，你说你为什么要去惹顾多钦那个老混蛋？我们李家到底是造了什么孽呀，沾上你这么个损色呀！爸，我错了。我说你怎么就好坏不分了？你以为我老糊涂啊？你以为我看不出穆多钦他耍的什么把戏啊？我在家中，我怕滚倒了几十年了，什么套路我没见过。可是现在李家缺钱呢，我得想办法先把字融进来，缓一缓。再再想办法呀！伯父，我看您真是老糊涂了。就他妈穆家那副嘴脸，你还怎么还呀？啊？是啊，爸。而且啊，现在哥哥回来了，你之前不是把钱都给哥哥了吗？现在让他拿出来，到时候咱们李家吃多少钱，他都会投的，是吧，哥？这个，要不你先借我一万。什么时候还在这开玩笑？说就是。马老板，你们李氏去了多少次亲呢？至少五十个亿。按照之前的情况来看的话，我不要一万了，你借我五千就行。只要借我五千，别说五十个亿了，就是一百个亿，我也能回去啊啊！张良。合着你投资五十个亿就差五千了呗？对啊，我没开玩笑，我说的是真的。行了行了行了，啊，先是说什么是我儿子，哎，又说什么要投资李氏，啊，还占我女儿便宜。我看你呀、啊，就是一个骗吃骗喝的流氓。我我滚出去！爸，我相信他。你相信他有什么用啊？是他能变出钱来，还是把他卖了能换五十亿、啊？那我们断绝父女关系好了，反正你也不缺钱。哼，放我跟他妈真没关系呀、啊！我，苍天呀！进了穆家的门，以后我们可就是一家人了。放心吧，既然你留了这二爷的种，我们姐妹并不会亏待你，是吗？对。干爹，有件事情，我不知道该不该跟您说。说，干爹，您的身体你也知道，为什么那个姓孟的怀了您的孩子？大胆！我很清楚，用不着你来提醒我。干爹，您知道？干爹，您知道您为什么
，我做什么事需要向你汇报吗？啊！不用不用，我交代你的事情做的怎么样了？三爹，于小玲那个贱人，机敏的很，我们正在追。离慈善晚宴只剩三天，该怎么做？你清楚。不要让我失望，让我失望的后果，你心里明白。小林，你又打我，我还想杀了你呢。你说，你为什么骗我说你是我哥？你讲不讲理呀？从头到尾都是你自己说的呀。好。那我问你，你为什么死活就不肯帮助我们家？我是真的没有钱呀、啊！你没钱，你给我买酒店有钱，跟魏大长大傻逼有钱，难道帮助我们家渡过难关就没有钱了？张良，你自己说，你这次是不是在玩我？我全告诉你，但是。你就得相信我。你先说。我是财神爷的，他说了，只要我做好事，他就给我钱。你还当他玩我？我我啊，我我没有啊，真的，我说的是真的。算我眼瞎。算了，我们家的事儿本来就跟你没关系。小白，你有什么办法？今天是韩州长的大寿，他应该会去酒店大摆宴。我只要能说服他，今天我可以希望。哎、啊，你先把钱借我再走呀！哎，请。哎，你好呀，好久不见，哎，请进。你知道我为什么要把州长的寿宴放在这里吗？您是想借刀杀人？你可算是有长进。还是您老奸巨猾、啊。嗯。州长大人，今日的寿宴是否满意啊？不错不错，有劳穆二爷了。<笑>李总，张副总，你们来了。韩局长到了吗？啊，到了。按照之前的要求，现在已经开始上菜。好，这里啊，我亲自招待，你去后厨盯着点。你还跟着我干什么呢？倒是先把钱借给我嘛。你有完没完？哎，李总，您不能过去。为什么？我也在。穆家是加州第一大家族，穆大爷又常年闭门不出，他穆多金替穆家招待州长，有什么好奇怪的？哎，你又捣什么乱？这个酒店是咱们当初从穆多金手里买，都这么长时间了。别说连穆多金本人，就连魏大长也没来过呀。而且，今天韩州长寿宴这么重要的日子，这个穆老狗别的地方不去，偏偏就选到咱们这儿，你不觉得很奇怪吗？嗯，你的意思是，这个穆多金想在韩州长的面前？借题发挥，嗨，咱们开饭馆的，想被挑刺太容易了。你想啊，什么鱼鳞没刮干净，什么鸡毛没拔干净，这样做文章太简单了。而且，他们要是想下毒，那就是在陷害你啊。那那
Who's Matt? Hmm. You help me? Of course, I help. That's great. So, you go to the kitchen. Yu Lin, you take the knife. Jin, you take the knife. Ah, I, I. But, but I didn't kill the dog. Just you, just you. Only you can ensure you don't make a mistake. 谁让你进来？韩教长，生日快乐！韩教长，生日快乐！谁让你进来的？我说过，没我吩咐，任何人不许进入。打扰了州长大人的雅兴，请你一百回的。穆二爷，您这话说的可就不对了。今天是韩州长的寿宴，我作为酒店老板，怎么说都得过来招待一下吧。这瓶呢是罗曼尼康特级干红葡萄酒，拍卖价三百万，整个加州啊只有这么一瓶。今天是您的寿宴，特意拿来给您尝尝鲜。这么贵的酒，真是有心嘞。看你有点面熟，韩叔叔，我小时候啊，我爸李雷带我见过你啊。哦，你是小林？嗯。哎呀，年轻轻的开这么大个酒店，又有如此的见识，真是不简单呐。看来李雷教你有方啊。哈哈哈。<笑>之前不知道你也喜欢葡萄酒，多有怠慢。这样，稍后我会让人送上一车到府城。听说在加州只有一瓶，您只要喜欢，什么时候想要多少都有多少。<笑>倒是酒店的这个菜，如果做的不好，州长大人虽然不计较，但我不会放过你的。吴二爷。<笑>请您放心，酒店的菜一定让州长满意。好，对不住了，七兄，你你别怪我啊！你老婆，她实在是太美了。七兄，七兄，你莫怪，只因你是一道菜，州长不知我不在，你向州长去讨债啊！不要看着我，不要求饶，我不听。我告诉你，今天你老婆我吃定了，严肃人也留不住。我说了，我真没用。杀只鸡都下不去。张副总，一个州长们那边马上要上菜。那，你怎么还没杀鸡呢？我是看这两只鸡姻缘未满，所以还是不杀了他。张副总，你要是再不杀鸡，李总就该杀你了。我不下地狱，谁下地狱？张副总。你该不会是不敢杀鸡吧？你文明一点，说鸡不说爸，文明你我他啊！那张副总，你该不会是不敢杀鸡吧？张副总，你要不还是快杀吧！你要是再不杀，州长吃的就不是鸡了。是李总，我靠！这这这什么？经理，张副总，这这是真的。
，这么做，这这是真的。这哇，这攻击还能下蛋，还下的金呢！空气中的战斗机啊，这是二十四 K 纯金蛋啊！继续啊，你他妈是轰炸机啊啊！哎，你干啥？杀鸡啊？还杀？杀吧，州长总不能在包间里光喝酒吧？要是州长吃不到菜，那李总可就完蛋了。张副总，你也不能见财忘色呀、啊。李总刚刚还说你要玩他，啥时候？我啥时候说要玩他了？刚刚李总在包间里大喊大叫的，你说你要玩他，全酒店的人都听到了。我，我，哎呀，哎，不管怎么说，反正这个鸡就是不能杀。好吧，好吧，那不杀鸡了。那张副总，你杀给鱼吧，我去安排厨师长准备菜啊。刚把母鸡给放生了，这公鸡就给我下了个金蛋。金蛋，少说得有十几万呢吧？莫非？对呀、啊，我放生不也是做好事的吗？哎，小王，哎，哎，咱们这样，咱们今天给州长大人来个全素宴，怎么样？啥？啥？承蒙大家。哎，来给老夫捧场。在这大喜的日子，我将宣布一件重要的事情。根据上面的消息，我们加州要成立一个新的开发区，高新区的总投资要达到万亿。这份合同呢，我要交给小妮子。这份合同早就已经没定了。你个扫把星，怎么也在这儿？呃，让大家久等了啊！大家晚啊！这就是你给州长的菜。哈哈哈哈这些啊，都只是开胃前菜，大菜都在后面呢，是不是啊？什么开胃菜呀、啊？这些菜要是放在我老家，那头牛都吃不起。今天就这样，谁来一包？我告诉你，别再玩了，我要跟你玩坏了。谁让你不信？来人，把这两个混账东西给我拉出去，往死里打！来人，把这两个混账东西给我拉出去，往死里打！穆多金，你公报私仇，你不要脸！我不要脸，我不要脸，也不会把狗都不要的东西。给州长送上了。你平常飞扬跋扈，我也就忍。可是你今天竟然让州长难堪，你说你李家的脸，还要是不要？你又打我，我可警告你，是不是？给州长道歉。州长，对不起，是我们的问题，我们给您道歉。州长大人，我一人做十一人呐。我承认，今天宴席上的所有的菜都是我准备的，但是我绝对不是为了让您难堪。我跟您说啊，是我发现您的面色不太好，眼睛发红，绝对是肝火导致的啊。所以，<笑>哎呀，州长大人，呃，自我介绍一下，我叫张良，是这儿的副总啊。那么今天是您的生日，为表歉意呢，呃，我敬你一杯，好吧？哎，不对，您身体不好，还是别喝了，我自己喝啊。<笑>我给大家今天炫一个啊，献丑吧。才是老弟啊，这回哥们是死是活就看你了。
师爷，来人，把这两个小兔崽子给我抓住！你放心，我一定会帮你出这口气的。来人，抓住他们两个！不光要查封饭店，放心，我一定会帮你收拾他们。一定要让这个女的她下不来床，这个男的她上不了床。你，这个男的，哎呀，行行行，为了大人，我豁出去了。我让这个男的。他也下不了床啊！哎，哎，这大大人，你这个不干了。哎，年龄大了，吃点该好。大人，大人。你干得好啊！啊？什么？嘿嘿，财神爷，你是我亲爹。哦，我明白了。州长大人说，看你干的好事。我没有，没有，我没，我真的没有。你真的有？你说了算还是我说了算？啊，这这这这这。州长干了这么多年，工作累也就罢了。不管来什么客人，我是上顿赔，下顿赔，终于赔出了微笑唇。你这个屁，是肝硬化呀！<笑>小张啊，我早就听说了，你是咱们加州最年轻的亿万富豪啊！没想到你身价这么高，还穿的这么简单。小张啊，今晚还让你大老远来一趟。<笑>呃。你这是，你这是从下水道来的吧？我我我,我不是，我。哎，小张啊，你太低调了。我果然没有看错你，你又能吃苦，又有眼力，和我年轻时候一模一样。经过本州长府研究，这份万亿合同书就交给你了。什么？我们穆家为了这个项目已经花了不少钱，你不能因为一顿这牛饲料就把我们踹了吧？您这太……你说什么？你把谁当成牛了？大胆！这州长府的决议，你还敢质疑吗？这新的开发区核心意思。就是要创新，交给年轻人去做。我看呢，小张啊，又聪明又有眼力，交给他去做是最合适不过的。州长大人，他到现在房子都没住明白，他哪会盖什么房子？我们穆家可是盖了二十多年呀、啊。穆家盖那二十多年房子，个个都像坟墓。上次大帅回家，还以为把。他们家的老祖坟搬到城里来了。阿良，这到底怎么回事啊？做人啊，要善良，你懂吗？小张啊，可别让我失望啊！请您放心。不过我还有个请求，我想和李小林代表李氏集团共同合作盖项目。我，真是和我一样，利益面前懂得分享啊。阿良，那我就先走了。州长大人，我别说了，就这么决定了。州<笑>长大人，今天您大寿，我特意给你备了一份大礼，请您过目。州长大人，这买卖不成，仁义在。今天是您的寿宴，这寿礼应无论如何来收。是，快把大礼拿上来。呃，奴才给州长大人请安。此乃大清朝慈禧太后老佛爷御用景泰来盖碗，距今两千二百二十二年历史，价值五百万。韩州长，我呀知道您喜欢古玩，特地从这古玩店唐老板手里把他的祖传宝贝买下来了。韩州长。
。您看这这品相，再看他这质地，这摸上去啊，跟老佛爷的脸一样嫩滑呢。<笑>不错，果然是好东西呀、啊！小<笑>子，这回你眼光不错。干爹，那是不是我爷就不用发我了？别得寸进尺了。哎，我说你们，这州长大人把这么大的项目交给你们，你们就拿这牛饲料糊弄了？啊？不会是真的没带礼物？啊，哈哈哈哈周长大人，您看，他们这就是空手套白狼的。谁说我没准备？李总，你看到咱们酒店那瓶三百多万的限量红酒拿出来呀、啊！快拿出来啊！啊！我让你喝完了。啥？就那瓶？我我他妈一口气炫了三百多万。哎呦，小张，这个喝里你是有还是没有？你这要是没有，可就是不把州长放在眼里了。那你还有什么脸接受州长给你的这份恩赐呀？张队长，这个送一半。放心，我还有办法。哎呦，你到底是有没有？你这要是没有，可就是欺骗州长了。嗯，谁说我没有呢？那这就是张良，你当州长没见过好东西是吗？拿俩鸡蛋来糊你州长？你拿个破痰盂，你还有脸说我？你放屁！我这可是慈禧的茶馆，有着两千二百二十二年的历史。今年才他妈二零二三年，哪来的什么两千二百二十二年啊？看我干什么？我又不是自己带后。好你个魏大厂，还有你们穆家，你们当州长没上过学呀、啊？啊，是吧，州长？<笑>哦，是啊，这年份好像不对呀、啊。睁开你们的狗眼，好好看看，这可是二十四 K 纯金蛋。金蛋，这玩意儿不是金的啊？嘿嘿嘿嘿，哎呀，你看，我没骗你吗？就算这玩意儿它是真的，一个蛋最多也就值十万，根本就上不了枚。是啊，一枚金蛋确实说明不了什么问题，但是如果我说这枚金蛋是一只鸡下的呢？嗯，鸡下的，对。不光是只鸡，而且还是只大公鸡。嗯，阿良，啊，编故事也不能编得太离谱了，欺骗州长那可是死罪呀、啊。我我没骗人、啊，没骗人啊。好了，真的是疯了，州长大人，这种鬼话你能信吗？我我怎么会信呢？州长，您要是不信的话，我现在就下一颗蛋给您看。你。哎，不是，是鸡下来的。你你你们等会儿啊！哎，鸡来了。各位，这才是真正的兽人啊！小子，你这随便在哪儿找了一只大公鸡，就说它是会下金蛋的神鸡，又下了什么？哎呀，是真的。<笑>真相，真是一只神鸡呀、啊，小张，这可是无价之宝，你就送给我了。毕竟什么样的东西配什么样的人嘛，啊，周长，这可比某些人弄的假痰盂强多了吧？臭小子，你别在这血口喷人！那你倒是说清楚，这个破痰盂到底是哪来的？魏大厂。
，你这个泼茶鱼是哪儿来的？爹，那是茶碗，茶碗。这个茶碗是哪儿来的？对呀、啊，唐老板，这茶碗是哪儿来的？这这这这这真是清朝的呀！这真是清朝的，是是清朝的。你怎么老实告诉我，这东西是不是真的？别这是真的。滚！这他妈碗底写着“微波炉专用”，你还说是真的？什么？陆老爷，这这这事儿您不能怪我。那这魏哥他老师呢？实在弄不起那真真真货。好你个母亲，你们是把州长当傻子玩的吗？拿个微波炉专用的破痰盂，你再拿出来骗人，是打州长的脸吗？州长大人，你你别听这小子胡说，这其中绝对有误，也有误。是呀、啊、是呀、啊，州长，下回我一定给你买一个真的痰茶，有碗，痰盂茶碗。我闭嘴！穆老爷，州长大人的寿宴上你也敢打人，你是真不满州长。放在眼里，儿子，我他妈杀了你，给我住手！是是是是是，州长，不用说了，你吃我的饭，打我的脸，你们穆家现在越来越厉害了，是吧？大家都听着，我韩长思从今以后和穆家断绝一切来往，你们谁要和他再有来往，就是往我脸上吐痰。我求你了，我求你了！我叫你住嘴！小张啊，哎，这鸡是哪儿得来的？啊，不是我得来的，呃，是这只鸡，它本来就知道今天是您的寿宴，它自己来的。啊，州长大人，您看这鸡都知道，没有您就没有今天的家庭了。所以啊，还请州长大人日后好好善待这对神鸡，他们呀、啊、一定会好好报答。哦，哈哈哈哈说得好，像我，谢谢大人夸奖。小张，我看你呀、啊，以后也不要开饭店，到我府上去，你为加州人民好好做些事。谢谢大人，谢谢大人。嗯张良，这都是你逼我的，日后别怪我小厮手。小林、嗯，我已经帮你们李家解除危机了，可别再说我不帮你了。张良。你说，你是不是喜欢我？哎，怎么又来？哎呀，这个问题确实让人很难回答。你要说不是吧，我妈确实是靠不住了，现在只能靠你。我们俩的关系不太牢靠，确实也不太行。可是你要说是吧，这个问题确实也是刚刚开始。阿、啊、良。我承认你是个好人，但我也很明确的告诉你，我们之间不可能。啊，你要是这么说的话，那我就放心了。<笑>你都发现了？哦、啊，发现，发现什么了？对，我就是在利用你。哦，你是在说这个呀？你要是这么说的话，哎，那咱们俩就好说多了啊。<笑>我是在利用你来挽救我们李家，这样我才能恢复自由身呢。哎呀，这个我懂。其实呀、啊，我也是在利用你，花钱享乐嘛。<笑>但这段时间的相处，让我发现你。真的爱上你？呃，呃，你要是这么说的话，那咱俩就不好说了。
，我有一个不情之请。我劝你还是别说了。带我回家。你应该庆幸，比自己还有用，否则真的剩下这半条命也没有了。感谢干爹，不杀人。我让你办的事儿办好了吧？办好了，办好了，干爹张良，还有两天，两天之后，看你拿什么跟我玩儿！不行不行，这只为。进去吧。啊！我就蹭蹭，不进去了啊。怎么了？还想跟我玩一局不错啊？不是，这不太好吧，李小姐？您毕竟是千金大小姐啊。什么千金大小姐？跟你比起来，我们家中产都不算。更何况。你还是我那么贵的酒店，还贵了我们一家。我无以为报，只能把我自己。妈，我无以为报，你也别恩将仇报吧。要不咱们还是……别浪费时间了，我们开始吧。哎，没事，你听我说，你想要多少钱都可以，你凭什么动我好不好？不是钱的问题。是你的用心，让我见到你的第一面。哎，死了！你快压死我！你怎么又没一点儿了？送早餐，<笑>哇塞，果然是富豪呀，住的和别人都不一样。这叫欧式简装是吧？不是我送的啊。<笑>哇塞，梁哥，果然是有钱人，袜子都是立体的，这该不会叫什么露露袜吧？<笑>大哥。你能不能别乱动啊！哇塞，梁哥，你好快呀、啊！上学的时候就是全班第一，没想到过那么久还这么稳定。不是我说你瞎说什么呢？谁最快、啊？哎呀，梁哥，你说什么呢？我是说谈恋爱的速度。哎，李小姐，您这个眼光，我早听说您家破了。没想到这么快就找到救星了，你说你有屁快放，没屁就滚。好，好，好，我放。哎，不是，不是，我说。啊？你
不是说你是你们公司的 CEO 吗？应该需要我来帮忙。我那不是在同学会上吹牛吗？其实我就是个业务员。说吧，需要我怎么帮你？两个答应了，太好了。哎，我不要多，帮我完成业绩就行。业绩？业绩需要多少钱呢？一百万。一个亿，一个亿，你们公司搞传销的吧？一个月的业绩要这么多钱？哎呀，梁哥，你是不知道，我们木氏资本可是排名前三的投资公司，一个亿的都是最小的了，更何况……等一下，你是在木氏资本上班？木氏企业是木匠资产，他们明面上是靠投资挣钱，实际上……是打着投资的旗号做空其他公司，我们李家企业就是这样被做空的。也就是说，只要解决了木氏资本，你们李家就不会破产，木多金也不会再骚扰你们，是吧？阿良，木家没有那么简单，他们黑白通吃，很多企业都会给他们分红，特别是那个木多金。他只是穆家的二当家，真正的家主从来都没有露过面。嗯，有意思。哎，家成，你这个忙啊，我帮了啊。谢谢你的好意，你的大恩大德我这辈子都没忘的。要不你把我也收了吧？哎，站住，别动啊！最后，我让你过来报恩的，不是过来报复的，答应你可以。不过嘛，得按照我。的方法来。慢主管，给我出来！两个，其实够满。谁他妈大呼大叫的啊？业绩完成了吗？有脸叫我？谁他妈？怎么是你？哎，你你你是什么东西啊？有什么资格在这儿跟我们说话？把你们老板叫出来！他他下午去找穆总了，不是你找他们干什么？啊！我说了，你没资格说话。那当我没说啊？哎哎，妈妈的，你是个坏人！我是帮张总的。张总，我抽你惹你了！好，我我走谁的马路？我靠，我你那到底是好人还是坏人啊？我们去董事长办公室等吧。嗯。哎，你们到底要干嘛呀？我要收购穆氏资本。李小姐，您这是玩的哪个出啊？啊！再怎么说，我们穆氏资产也是穆总，就算是你父亲李雷来，那也不是说能买就能买的呀，是吧？啊！<笑>更何况啊，过了这个慈善晚宴，您就是穆二爷的牛啊！咱们自家人不打自家人，别闹了啊，赶紧回去。我今天呢，不是为李家来的，是为我的未婚夫张良来的。所以，请你注意你的措辞。还有，我不是什么木多金的酒房，我是张良的住房，唯一的一个。唯唯一？你还想要几个？你就是张良啊？啊，正是。咱们加州啊，上有四大名门，下有十大。这个达官贵人不能说上天，几百倒是有了。别说什么张良了，咱们这里面啊，连姓张的都没有。<笑>李小姐，啊，我这个比你年长几岁，有什么话我就直接说了啊。
。你说他们公司的一个小喽啰，找来一个二把刀骗子，连人带心的就给你骗走。我觉得你连二爷的酒房都不配做。是我亲爷来了，我也不怕。我的李哥，你就是一个李家的破落户啊，全身上下的衣服加一块，我估计啊，都没有我这条李家的衣服。你不嫁给二爷，难不成你要和你爹喝西北风去啊？<笑>我就算是去喝西北风，也轮不到你这种给别人舔屁股的人插嘴。你给我少放屁啊！小心我把你脸上菊花给你堵上！你好，李小莲，你不是来盘收购吗？那我就给你讲讲你们公司的情况。我们公司啊，市值一千六百，外债八千亿，还有我们公司、啊……你们这什么公司啊？外债比市值多七百，放贷的啊？这里有你说话的份儿，嗯？穆家的产业啊。穆氏的董事长肯定不愿意卖，你们要真想买，可以这样，你们再额外支付好处费三百。那么这么算来的话，这个我收购你们公司，我还要给你们好处费，还他妈三百亿，你怎么不说三千亿啊？再插队，我就把你扔到马桶里去。你这样吧，李小姐，再怎么说啊，咱们也算是一家人。这样吧，我给你凑个整数，去个零头。你呢？给我个一万亿，这个工资啊，就是你的了，怎么样？一千六百亿加八千亿，再加上三百亿，是九千亿。多了那一千亿是你自己给自己抹的。无所谓啊，你要是不乐意，就滚了。滚！哦，不过你刚才拿纸。小心把我的胳膊砸骨折了，不行，你还得再额外支付医药费一百亿。哟，我来，打，打呀！你要碰我一下，就再加一百亿。打呀，来呀，往这儿打，不敢打了呀。哈哈，这条走狗。哎，走狗有什么不好？再加之后。能当穆家的走狗那是荣幸，不像你们一个个活得连狗都不如。有本事你把钱掏出来。这样吧，我给你们指条明路，只要你们把韩州长交给你们那个价值一万亿的高薪巨项，交出来，你就把公司交出来，怎么样？走吧，这次滚蛋。摆明了就是想要高薪学校。大成，你也跟我走吧，以后我照顾你啊。杨哥，谢谢你的好意，耽误我的事，算了。不是，我说你，听见没有？这个有人给你撑腰啊，你能硬不起来？废物就是废物，是吧？是钟总，我我是废物。哎，求你别开了我，我家门不要钱的、啊。没问题。那你先给我跪下。哎，徐家成，我说你大老爷们儿要点脸行吗？你就别管我。徐家成，<笑>姓张的，这有些人天生就是贱骨头、贱种，那给你做人的机会，你也不中用啊。好了，实话告诉你们吧，只要来穆氏资本上班的员工啊，除了被开除。其他人一个，你什么意思呀？我什么意思？你不该问我啊，应该问他。梁哥，对不起，是是我没有跟你说实话。我刚进公司的时候，他们骗我签了一份保密协议，前两天才知道那份保密协议是卖卖身契，要是辞职的话，就要向公司交一个亿的保证金。啊？居然逼着员工签霸王条款！哎，对呀、啊，就是霸王条款。我告诉你，我们穆家，穆家主就是霸，是渣。
。大成，你那一 v 一，我帮你还了啊，咱们走。那就走吧，反正像这种废物，在我们穆家就千千万万，不差这一个。阿良，别跟这种人家置气。那一万个亿，我已经想好了。什么意思？嘉诚，你和同志们的关系都还好吗？嗯。这样，你去把大家都召集起来，就说我要宣布一件大事，快去。嘉诚，你带来的是什么人？是来帮助我们的吗？对呀、啊、对呀、啊，是带我们去投诉的吗？投诉？上个月刚有人投诉，那么大的呀！不会的，阿良哥一定会帮咱们的。大家静一静，我想问大家一个问题：你们之前是不是都被这种混蛋逼着？签过爸爸的保释。姓张的，你以为带着这些人告我的状就有用了？告诉你，这是穆家的资产。没法子，你就把你那马桶里去吧。这，没事，别他妈逼逼。你敢打我？打你就打你，还用不着挑时候啊？各位。我就是空降加州的亿万富豪，也是嘉诚的好朋友。今天我来呢，就是替大家出这口恶气。在我的地盘，让我的奴才打我，你他妈是不是太猖狂了呀？就是啊，姓张的，别以为有几个臭钱就能耀武扬威了。在发财之前，我和大家一样，每天都受这些人的欺负、侮辱。今天我虽然有了钱，我绝对不会像他们一样。不把我们这些打工人当人看，所以，我今天决定帮助大家偿还这些债务，不过不是白帮的。今天在场的有一个算一个，每个人把这个混蛋养活，我就替他偿还一个亿。是什么？阿阳，你在胡说什么呢？小林，你相信人是善良的？我信，可是你打人算是善良吗？我不知道，但是我想试试。嘿嘿，还是老弟，替人消灾除暴安良，肯定算好事的啊！嘿嘿。上来打呀！谁敢？谁要是敢动钟总一下，就给我十个亿！闭嘴！年轻人，你也太嚣张，太把自己当回事了。就你们几个那点水平，还想淹了我？我告诉你，这个世界永远都是分成三六九等，分配给家产，我永远只配做我们奴才。要干什么？来，嘉诚，我上来给大家做个表率。啊，不不不，我呀，赶紧快点儿。李嘉诚，你考虑清楚，就算他给你赎了身，我也有一万种办法弄死他。<笑>不是，哥们儿，你他妈没吃饭啊？啊，使点劲儿。你敢？哎呀，这这啊！这，支付宝到账一亿元。支付宝到账一亿元。孟经理，你这是要去哪儿呀、啊？啊？徐家诚，哦不，家诚，哦不。嘉诚哥，你你饶了我，饶了你！你天天奔着这个姓张的，天天欺压我们，哎，这样就放你走，有点不合时了。你要干什么？我要干什么？哎，干什么你？你。
，谢谢。嗯。亮、嗯、哥，来，把这衣服别穿，让路吧。我敲，我保证今天没敲完呢。啊，来，继续继续。啊，对，这，对。支付宝到账一万元。亮哥。啊，怎么了？呃，我刚把你给我们出头这个事儿给其他分公司员工说了一下。哦，啊，他们都想来看看。哎、可以啊，都叫过来啊。不在本市的机票我包。啥？财神老爹，果然分辨是非，是不是大傻？收拾这些骑在人头上的垃圾，就是大傻逼。你在说什么呢？呃，我我是说，打得好，打得好。<笑>啊，大家快看，我已经帮嘉诚支付完一亿的保证金了啊！哇，是真的，是真的，这位老板是真的来帮助我们的，今天大老爷子啊！快起来，别跪啊！大家快起来啊！大家都排好队，动手吧！干什么？都干什么？你也有今天啊、嗯！不让我们吃饭，不让我们睡觉。放屁！支付宝到账一亿元。支付宝到账一亿元。孟经理，你这是要去哪儿呀、啊？啊，徐嘉诚，哦不，嘉诚，哦不，嘉诚哥，你你饶了我，饶了你，你天天奔着这个姓曾的，天天欺压我们，哎，这样就放你走，有点不合适了。你想干什么？我要干什么？哎，天天帮你，你你，支付宝大哥。亮哥，来，把这衣服别换，让路吧。我敲，我保证今天没敲完呢。啊，来，继续继续。啊，对，这，对，支付宝到账一万元。亮哥。啊，怎么了？呃，我刚把你给我们出头这个事儿给其他分公司员工说了一下。哦，啊，他们都想来看看。<笑>可以啊，都叫过来啊！不在本市的机票我包。啥、啊？哎呀，我我就是一个普通人嘛，我又不会管理什么企业。哎，再说了，你又是我未过门的老婆，我的。不就是你的吗？啊，二零，我爱你。还还有人看我？孟哥，给我滚出来！嘉诚，啊啊啊啊！哦，赵赵亮，哦不。张总，哦不，张爷，求你饶了我，我给你当做马。我答应，他们答应吗？嘉诚，对，公司还缺人，蓝卫人间还缺上一个打扫卫生的。好，明天你就过来上公司扫厕所。明天要是不来的话，我让你后悔一辈子。哇，好，感谢张总提拔，感谢张总提拔，滚。阿良。咱们这么一闹，恐怕真的要跟孟家结仇了。那又能怎么样？这么多年了，孟家一直在加州只手遮天。加州的天也是时候该变一变了。哎呦，二爷，你看我这掉上了。哈哈哈哈哈！二爷，你看我这……哎，鱼钓上了，嗯、呃，钓上了。哈哈哈哈哈！那那小子说了，他说他要把加州的天变一变。他既然诚心找死你，那就让他死的彻底。好
，一定不能放过他。行行行，坚固，你快回来。老爷，木氏集团现在已经大面积撤资了。什么？不是说要等到慈善晚会的吗？啊，早就跟你说过了吧，偏不信，这回好了吧？这臭小子还好意思说？要不是因为你捣乱，非要什么收购木氏集团。那穆多金能撕破脸吗？爸，这穆老狗一看就是早有预谋，就是想把咱们打个措手不及，然后让咱们交出这个开发权，好填补他们的资金空缺呢。这如何是好啊？哎呀，怕什么？他想玩，那我就不玩到底了。臭小子，别以为有两个臭子儿，俺就能兴风作浪。那穆家背后可是四大名门啊。那又能怎么样嘛？是真想把老子往火坑里推呀、啊！你确实把问题想得太简单了。倘若四大名门真的都偏向穆家，那就没有企业再敢跟我们李家合作了。你这是与整个家中为敌啊！哎呀，放心吧，我要的就是四大名门一起出手。放心吧，我要的就是四大名门一起出手。四大名门之所以能走到今天这个地步，自然也是不愧是。之所以帮助穆老狗，肯定是他以前有什么好处。你说的有道理。至于那些有点势力的小家族，说白了，不过是些小头草。哪边有钱，就往哪边走，凭的不就是谁更有钱吗？你的意思是想发一场洪水，把他们都淹了？只要一开战，整个加州就会清楚。想要吃掉他的付出，可比得到多得多。你有几处把握扳倒木多金？啊！就他妈三成啊！你是猴子，请来逗逼的吧？在这个世界上，就是要学着搏一搏，说不定单车变摩托呢。要是大难临头你还认输，干脆去他们老狗铁鞋算了。慈善晚宴明天就开始，这个穆老狗天天念，想必一定十分重。我们下一次要做的事，会让他冒什么大动作？哎，阿良，等等我！哎，我我哎哎哎！一会儿老穆到了，我们好好跟他谈谈。给各位介绍一下，这位就是……不用了，穆总啊，当初和我们谈合作的时候，你可是说的明明白白的，在慈善晚宴前一定会拿下高新区开发的项目，现在。拿下了吗？我啊，向各位保证，今天慈善晚会上必能拿下。还要等？明晚就是晚宴了，还有等的必要吗？何况现如今，你们木氏资本已经被女士集团收购了，真当我们是傻子吗？这怎么合作？是吧？如果再不行，咱们就别合作了。这个事儿我觉得没得商量，要不咱们走。我说好就拿下。够了！你算什么东西？这里有你说话的份儿吗？各位，这是我家犬子，年轻，不懂规矩，还请各位海涵。一条狗都可以跟我们三大家族一起开会，你们穆家真的没人了吗？穆总，既然你这宝贝儿子看我们碍眼，我们的合作还是终止吧。走吧，各位留步。我向各位保证，慈善晚会上必能让林家心甘情愿买下焦金矿。哼，我看你啊，真是不知道自己有几斤几两。怎么，穆家现在是你说了算？刘太太，你有所不知，我这儿子与李家的人关系匪浅。好，那我们就听听。他打算怎么做、啊？
众所周知，李氏千金李小玲小姐有个相好，她呢本来是个废物，但不知道为什么踩了狗屎运获得一笔横财。现在李氏的资金问题迎刃而解，都是你的。只要咱们把她除掉，咱们的问题就迎刃而解。怎么，你有办法？你醒了呀？我头怎么这么疼？你你怎么在这儿？你对我做什么？瞧你这话说的，隔天明明是你，发作了对人家动手动脚没清没楚。哎，你怎么来着？昨天晚上，怎么可能？晚上明明回来就睡了呀！放屁！事儿都做了，你还想抵赖呀？看见没？那杯子里啊，就让你不先淋死。你，快起床了，慈祥来了你们，你听我说，真的不是你看到的样子。哎，你听我说。小林，林国宇，你爹，我和他早就分手了。更何况他已经怀了别人的孩子，我们俩怎么可能会做这种？你们都已经这样了，你还有脸说？请听我解释，你别生气啊！哎呀，你先别急嘛，姐姐，谁是你姐姐？赶紧把衣服穿上。小林，请别生气，你听我解释好不好？啊，张良。我们就到这儿了。哎，小林，你等我。哎呀，张良，你小贱货，怎么不信你啊？啊，张良，我酒吧里肚子还怀着肿呢，你就一下子，你真不是个东西。啊！何其火来阴阳我！哎，话不能乱讲，大老娘们做了就是做，别不敢承认。大成，救救我！这个文男他到现在都不肯放过我，竟然竟然还强奸我！放屁！没什么好说的，没什么好说的，那跟警察说去吧。啊<笑>，没什么好说的，没什么好说的，那跟警察说去吧。啊，在里面那个啊，哥，李总，李总，你来了，宴会已经准备好了，知道了，宴会就是那个李总，怎么没见张副总啊？他。他今天不来啊？这不是说今天慈善晚宴是和穆氏集团的最后大决战吗？他怎么没来呀、啊？该问的问，不该问的就别问。啊，好，学得明白，学得明白。各位，我们是两个李总的。李总啊，是。李总啊，怎么一个人？对付你，我一个人就够了。嗯，是吗？姓张的那小子，是不是做了对不起你的事？嗯，我好像听说他色胆包天，连岳父都不放过。是你干的。你可别污蔑我呀！不过，今天是我干的，又能怎么样？现在人证物证俱在，即便他是无辜的，只要我穆家张口，照样能把证据给他坐实。<笑>
，穆多吉，你可真是为达目的不择手段呢。雪莹，不过如果你现在认输的话，我也可以既往不咎，当然也包括婚姻。你放心，我是不会介意你是被玩的。滚开！穆多吉，别以为阿良不在，你就可以只手遮天，你俩的账还没算呢。秀，你要找我算账？好啊，我等着。啊，对了，我忘了告诉你，你想找姓张那小子，我很快会送你去见他，在地下。<笑>对，我忘了告诉你，你想找姓张那小子，我很快会送你去见他，在地下。各<笑>位今年都还顺利啊？顺利，吉言呀！啊。哟，小林啊，按说呢。像你这种破落户是没有资格参加我们这个宴会的，但念在这里是你的主场，我就给你这个机会，让你见识一下。各位，给老夫这个面子，可以可以。小林，入座吧。大学。各位，都好久不见了。在这一年里，我们的慈善晚宴多了不少朋友，但不管是新朋旧友，来者是客。所以我提议，为了这一年一度慈善晚宴，我们先干一杯。好，来干一个。干，来干杯。这酒也喝了，我宣布，慈善晚会正式开始。这酒也喝了，我宣布，慈善晚会正式开始。城北皇子集团捐款七百亿，唐家捐款八百亿，城南刘氏地产捐款九百亿。好，好好好这。明明是慈善捐款会，怎么搞得跟拍卖会似的？什么捐款？分明就是他们名门望族的炫富大会啊！家中慈善晚宴是我爷爷发起的，他本想着让一些有钱人捐出一些钱来，给到没有钱的人。没想到，等到人家走了以后。就被穆多吉弄成了这样。可是，那这样的话，捐再多也没有意义。当然，捐的越多，话语权就越大。在家中，实力越强，生意就越好接。啊，说到底，还是为了自己。这些富人是管自己。哪管什么穷人的死，还是我们张府的。张府做好事从来不留名，连捐款都是匿名的。阿良，哎，李总，你不捐一点吗？难道说姓张那小子不在，你掏不出来钱呀、啊？谁在叫我？难道说？姓张那小子不在，你掏不出来钱呀？我，谁在叫我？是你，你怎么这么快就出来了？很奇怪吗？因为我压根就没进去。怎么可能？没什么好说的，那跟警察说去吧。啊？<笑>你笑，笑你们傻逼呗。死到临头了还嘴硬，儿子快报警！好，哎呀，还
还能站起来了。你看看，这是录音笔。你们穆家一直都不做录音，哪怕是头猪都知道。得罪你们穆家没有好。从我收购你们酒店的第一天开始，我就一直在盯着。这支录音笔，我可一直都看。不过吧，我死活也没有想到会录下这么劲爆的东西。哎，穆二爷。想不想听听看、啊？不过嘛，我死活也没有想到会录下这么劲爆的东西。哎，穆二爷，想不想听听看？阿、啊、良，我……好、啊，我说。你发，我看你愣着出什么幺蛾子。这可是你说的啊！啊，哎，我差点忘了。哎，穆二爷，你有没有心脏病啊？这万一一会儿把你气死了怎么办？你他妈耍我！这东西，你果然是在哄人。我说你这老头，我好心好意在关心你，你却在这乱咬人。好啊，看我今天不把你的老脸给你扒了！嗯，要不我们还是跑吧，我害怕。别紧张，这样。是安眠药，那小子不会对你动手动脚的。我们办完了这次事儿啊，我就带你远走高飞，好好照顾咱们的孩子。我相信你。消灭证据吗？我们大家可都听到了。莫二爷，您听听，这像话吗？啊，都说兔子不吃窝边草，你儿子把你老婆给睡了啊！哈哈哈。哎，不对，这样说起来的话，梦露应该都不算是你老婆，应该是啊姨太太。哎，莫二爷，您这是给自己娶姨太太呢，还是给你儿子娶姨太太呢？哦，我想起来了。您是空包的，您这姨太太呀，都是哭姐啊！穆<笑>二爷，再说了，您对您家人也太好了，儿子、姨太太雨露均沾。早知道我也去你们穆家了，这样的话，我我做干孙子应该也可以吧？啊！<笑>二爷，您家这是在演家庭伦理剧吗？<笑>李总。这样的剧本可过不了审、啊。<笑>也是，什么样的编剧能写出这么厉害的桥段？杀了赤足男女。穆二爷，这可是慈善晚宴，加州的名流都在这儿呢，您失态了。失态！我是你妈的头！今天的慈善晚宴，我城东穆氏捐五千亿。小子，你还要跟着捐吗？捐就捐，不就是五千亿吗？哎，干了干了干了干了！臭小子，你想跟穆家比有钱是吧？让他捐，我倒是要看看是我穆氏的产业多，还是他那狗窝里的粮食多。杨哥，不好了，海六港一洗钱没有，冻结了我们全部的账户。什么？怎么可能？杨哥，不好了，海六港一洗钱没有，冻结了我们全部的账户。什么？怎么可能？我我也不知道啊，但确实是有害传授业内签的合同，是以我们的名义转去了酒店，价值一万个亿啊！又是。
，小子，你有燎原火，我有东海水呀、啊！哈哈哈哈哈哈！拼我一次还不够，还阴我第二次，你真是下三滥中的下三滥！嗯，我就当你是在夸我了。那告诉你，之前的。只是开胃菜，这道才是主菜。<笑>哎，对了，各位，大家怕是还不知道怎么回事吗？李氏集团与酒店和资本公司将高新区的开发拨款挪用以公谋私，现在已经被韩州长叫停了所有合作。真的，既然如此，我们还在这儿等什么呢？宁亚，赶紧找韩州长要接替合同。慈善晚宴现在还没结束呢，我还能捐？<笑>捐款是用来证明实力，你的账户都被冻结了，你捐屁股啊！<笑>公司账户现在虽然被冻结了，但是我的个人资产比在座的加在一起都强。公司账户现在虽然被冻结了，但是我的个人资产比在座的加在一起都强。放肆！小王八蛋，知道我们几位是谁吗？是啊，加上目前那几个老王八蛋，不就是加州的四大名门吗？既然知道，还敢这么狂妄？你真是不见棺材不落泪啊！穆总，这个小鬼，你打算怎么处理？各位长辈面前哪有我说话的份儿啊？大家看着怎么处理啊？我看他伶牙俐齿的，那就送来给我嗑瓜子儿吧。哼<笑>，那岂不是太便宜了他？要我说呀，把他送到北狼阁，我那群闺蜜见到他，保证高兴的合不拢腿。哈哈哈哈嗯，我看两位的办法都不太行啊，还是送到我的矿上，挖煤挖到死吧。嗯，这个好。<笑>你不会认为大家都在夸你了吧？真的是死到临头了，还笑得出来呀、啊？死到临头，我看死到临头的，是你们吧？怎么？你的意思要死的是我啊？哎，你还真说对了。那句话怎么说的来着？啊？叫做反派死于话多。以前我是不信的，现在我信了。嘿嘿，你们不会以为我真的在吹牛吧？我这个人呢，没什么本事，从小就跟我母亲生活在一起。她做保姆，我做服务员。好不容易有了点钱，无非就是想帮助那些和我们一样的，哪怕他们过得好那么一丁点没想到。竟然让你们这些人如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉，你们竟然如此的不是人！大把的钞票给那些饿死鬼，真是造孽呀、啊！娘娘，都什么时候了，别再胡闹了。你别管，莫二爷，我问问你，你瞅我来气不？啊？别呀、啊，二爷，你不是想弄死我吗？啊，说说。和我来气吧，来气，真他妈来气！这就对了，我还想问问大家，你们讨不讨厌我呀？啊，讨厌！我让你们抓耳挠腮，你们是不是想让我倾家荡产、永无出头之日啊？啊，是啊。哎呀，老婆，他们想弄死我，我他妈现在就想弄死你！你他妈葫芦里到底卖的什么药？我现在想的就是给你们一个机会，搞垮我。我，狗东西，你当我们没见过黄金吗？拿这些金砖炫富。哎呀，
我可没有，这可不是我的军官，我可不像你们一样，在你们这些人的眼里，捐钱捐的多了就成了好人，反倒那些捐钱少的人就成了恶人。嗯，那种人就不算人。好啊，既然你说穷人都不算人。那我就让他们堂堂正正的做回人。阿良，你的意思是？李总，我作为公司的副总，按理来说这种事应该和你商量。但是，我不想再等了。我宣布，李氏资本联合李氏慈善基金，向全市发布“做好事求回报”的公益慈善活动。做好事求回报。对。凡是身价不超过一千万的本市居民，只要做一件好事，我们就给予十万的奖金。全市一千万人，身价不超过千万，最少有九百万人。你这种操作，三天下来，你最少要烧九千亿，你烧得起吗？九千亿就九千亿，那又能怎么样？比起你们这些人拿钱去挥霍，我倒是觉得这九千亿不值得一提。你到底在做什么？火上浇油吗？你到底在做什么？火上浇油吗？你还真猜对了，我确实是要浇一把油，只不过这把油浇的不是别人，而是他们。如果加州出现了九百万个富翁，那你们这些人就别想在加州市民身上沾到一滴油水。疯了，疯了！你个小混蛋，真是疯了！太太，别生气了。提醒你，跟我们斗，我是跟整个加州在斗。是吗？那我就再告诉你，做好事求回报这个活动我已经发布出去。如果你们还想对我动手的话，那就是你们四大名门在和九百万加州市民做战斗。<笑>小子，不得不说嘛，我差一点就被你唬住了。可是，你是不是忘记了点什么？李氏集团的账户已经被冻结，你就是再有钱，也只是你个人的。所以，李氏。可是已经彻底凉了，啊！怎么样，我的戏演的还不错吧？厉害厉害！今年的奥斯卡影后啊，非你莫属。你们说什么呢？老东西，说你傻吧，你又听得和个狐狸似的；说你轻吧，你又蠢得和个猪似的。你就不能拿脑子好好想想？我都能猜到你能赢我第一次，就不能猜到你赢我第二次了啊？什么？啊、陆长来了。哎，韩州长好，韩州长好。哎，韩州长大人，你可算。你可快把这段贪污洗钱的狗男女抓起来！嗯，他们真的是太混账了。他不但把您的好心当做驴肝肺，还欺骗于您，贪墨老百姓的血汗钱。好你个木多金！哎呀，你死到临头，你还敢污蔑好人？不是，这血口喷人啊！周长大人，你你老糊涂了吧？哎、我哎，我老……你们都糊涂，我都不会糊涂。在座诸位。你们不要以为本州长不知道你们耍的什么小把戏。今天我只收拾木匠，无关人员。滚！你们都听好了，再大的名门，也要知道如何做人。你们只想着在别人头上作威作福，那就人都不要当了。周长大人。这么多年，我们穆家一直事事以民为尊，没有功劳也有苦劳。他不过
是一个不知道从哪儿冒出来的地痞流氓，您却处处偏袒，这不合适吧？以我为尊。这么说，你家那点烂账都是我给你整出来的？烂账？什么烂账？嘿，老匹夫，你指的是这个吗？嘿，老匹夫，你指的是这个吗？哎呀，不得不承认，你这份合同做的还挺逼真的嘛，莫二爷。这么些年下来，这假合同做的应该也是轻车熟路了吧？不可能，绝绝绝不可能！中长大人，你听我解释，这假合同绝对不是我做的。一大把年纪了，怎么还跟孩子一样，玩赖不承认是吧？我可告诉你啊，您的孩子现在就关在城主府。您要实在不认，把他带过来跟您当面对质啊！城主府，嗯，岂不他妈合起伙来阴我？阴你！放眼整个加州城，谁能阴得过你？你当年在暗自阴我们李家的时候，所有阴险的手段都被你玩遍了。今天，就是上天对你的报复。刚才那通电话，那都是演你的。不拖住你，怎么能让州长大人去查你的黑账？嘿嘿。妈，韩州长生意马上就要开始了，你把我们叫过来干什么呀？是啊，我真的不是你儿子。闭嘴！是时候把一些事情告诉你们了。这地方有人要见你。两位年轻人好啊，韩州长，这小老头就是韩州长啊！啊，无妨，不要拘谨，你就是张良吧？李老爷经常给我提提你呀、啊，说正事吧。穆家你们已经很了解了。我刚从帝都回来，上面接到了很多匿名举报信，说加州穆家利用资本，恶意攻击同行，扰乱市场，打压他的员工，视人如刍狗。更有甚者，有些员工被迫自杀，可是每一件事他们都做得滴水不漏。我这次回来就是要彻查穆家。那太好了。穆家做事严谨，要查起来可是不容易呀、啊！我需要你们两位帮我。怎么帮？就从我的寿宴开始吧。这不可能！承认吧，你已经失败了。我没有失败。穆德金，你以公谋私。侵吞公款，扰乱公共安全。本州长现将你逮捕。等什么？给我出来！保护州长。嗯。<笑>还好我早有准备。这位是我专门请来的南极洲十大佣兵组织第二的胡油组织第一高手，对付你们绰绰有余。上一个不留，还愣着干什么？上啊！这怎么可能？哎呀，大哥，我说你送寿礼找骗子，怎么他妈找杀手你也找骗子？什么忽悠组织？我看这忽悠组织啊！打死我去！再打我！我走了
那除了张良，都他妈给我出去！再给我赔辆车，送我出江州。你还想跑？休想！好啊，就跟他说再见。哎哎哎！那就跟他说再见。哎哎哎！好。阿良，你不能答应他。穆卓君，你作恶多端，你不得好死！给我闭嘴！快点儿，住着吧。你就让他说做吧，啊！可是你，哎，放心，我能拖得住他。快走啊！快、哎、点，行。好了，现在就剩我们三个人了，你想干什么？直接说，站住！你敢再上前一步，我就给你打成筛子。你他妈就是个怂货，是别站在女人背后啊！怂货，我就是怂货，那又怎么样？就这些穷鬼，一招得势翻天，就想踩在我的头上。好啊，那我看看是你厉害，还是我的子弹厉害。张良，答应我的事，你同不同意？你同意的话，我就把他给你完璧归赵；你要不同意，那我就让你们给我陪葬。你说，你到底想要做什么？做什么都行，杀了你也可以啊。对，杀我都行，但是就是不准伤害他。我杀你干什么？我杀你又没有好处，我要你的财力。我要的你的财力。阿良，你不能给他。闭嘴，穆卓琴，我说你他妈智商是下线了吧？你们穆氏集团已经被州长查抄了，你的账户也被冻结了，你要我的钱有什么用？啊、嗯，好像是吧。好,好，那既然你做不到，就跟他说再见了。哎，好,好，我答应，我答应啊。买不起还是我？怎么到我这儿小卖部？不是、啊，要我的钱，你的账户又被查封了，我能怎么办？好，这样。我给你备一个账户，你记住，然后我立档，账户是八幺零五，啥东西？八幺零五四三。哎，你说啥？耍我什么？你他妈聋了是吧？哎，不是，哥，咱们俩离这么远，我本来听你就他妈不行，别怪我呀。啊，别过来，好，过来。慢点儿，我告诉你。啊！啊！少林，我不是故意的，我不是故意的，妈要你死呀！小林，阿亮，我是要死了，不会的。阿亮，谢谢你让我安生。快来人呐！快来人！小林。小林，是
真是老爹，你你快把我救救小林呐、啊！张良啊，我的孩子，人世太多苦难，本财神前来拉你一把，以后要多多积德行善，好处自然少不了你的。但是你要记住，你的财富。只能跟别人花，切莫自己享用，明白了吗？叶小莲，是我一生的，别说贫穷了，哪怕就是让我灰飞烟灭，我也愿意。哈哈哈哈哈！小莲。阿玲，都已经三天了，你怎么才回来啊？我现在没钱了，不能带你享受美好的生活了。对不起。没钱，我养你啊。养我妹妹，我也想你呀、啊。大哥，是是我不好。下去，看这老子亲自出马了。